四周耀白，素颜自带高光。本节目由翠雅独家冠名播出。奇巧一掰，歌声打开。本节目由奇巧 k i c a t 威化巧克力赞助播出。第二轮打歌中心邀请了很多那些比较有资历的啊，包括长期做幕后的音乐人，那也还有非常年轻的、刚刚出道的乐坛的新人啊，我们希望他们可以分享音乐，交流平常的生活感受、工作。哎，你哪儿人啊？我哈尔滨人啊，哈尔滨的，我佳木斯的，<笑>老乡。哎，那你说话没什么口音啊？对啊，没有口音。但是其实我们家那边从出生就说普通话。对对对，对哈尔滨也是。本溪，就是反正俺们家那边说话都是这样式的，倒<笑>也没有这个大必要。哎、但是我们东三省是一家，对，不分这些，全都是就是我们东北的。对对对对对，是吧，仔仔？嗯，对。啊，所以你是哪人啊？没有，就带他一个。啊，四川，四川。你是四川哪里？我是四川成都。他是四川成都。四川成都。成都。哪个成都的？哪个人是成都的？我成都的啊。成都的。成都有什么好吉手？哎呀。我们东北都没吱声了，真是,是谁到了？谁到了？这这一个，完了盘到了，可以盘到了啊！小宋有点不合群儿，嗯，都是听二手玫瑰的人，谁没点毛病啊？没点啊？谁听二手玫瑰？怎么有人听二手玫瑰、啊？哎呀，我听、啊、东边，我俩西边。<笑>就是，而且我就是一天不听，我现在浑身难受。大哥，你玩摇滚，你玩它有啥用啊？走走走，不知道了吧？哎呀，是不是不听二手玫瑰？涉及到知识盲区了，我得我得听的少。那你少了一片男人的浪漫，你知道吗？很浪漫。摇滚教父有很多，但教母只有一个。教，教母，对。不是做做蛋糕那个放了一点发面的，不是那个啊 ，mother 的那个母，二手玫瑰，不是女生吧？真是，你真他妈唠不唠不到一块去，你说这个人真的是。成都长，成都短的，谁到真是不听二手玫瑰，咋往一块坐呀？成都除了东西好吃点，还有啥呀？成都除了火锅好吃、小吃好吃，完人多点、潮流一点，完卖东西挺好看的，还有啥呀？你们下雪吗？你们？对呀、啊，<笑>下呀，可以下。峨眉山也下雪。你们那个啊对,啊对他们对、嗯，冬天有雪场啥的吗？啊、有人造呗。哎，<笑>有冰雪大世界吗？对呀、啊。哎，嗯，欢迎来我们哈尔滨，我不但可以赚你音乐上的钱。我还可以赚你旅游的钱，我可以当地地导。我们我们真的打算要去长白山。长白山不在长白山不在哈尔滨，但没事在旁边，在吉林嘛。没事，我少收你点。啊，我带你去。<笑>你咱说你能介绍明白吗？<笑>咱就说现在音乐市场它不好搞啊，你知道吧？现在这个困难、啊。长白山海拔多高？长白山海拔多高？你这长白山，你知道为啥叫长白山吗？为什么？因为你上去你会往下看到一条长长的就白色的道。真的吗？对啊，我都不知道。有没有可能是它长时间都是白色的呢？呃，也有这个可能。<笑>你老家哪儿的？我爸妈是东北的，我是在广州长大。啊，那不能多说啥，都是，对，都是自己人。对，是，对。四周耀白，素颜自带高光。本节目由翠雅独家冠名播出。咕咕咕咕，哎哎，朝阳打歌中心今日列表即将开始随机播放。下面播放的是一首陈氏的歌。有请打歌仔火星电台分发你的歌词，并前往工作间准备你的打歌舞台。那就是有峰哥
然后有宇哥，还有这个贝贝哥，贝贝贝爷了，就是得叫贝爷了。<笑>韩老板啊，包括那个小孙，对吧？也是在我们团体里最年轻的，这是真正的 OG。我们是老师。<笑>年度组合团体的是火星电台，最佳组合乐团火星电台，演奏类最佳作曲人奖，荣恩物，吴永恒 ，On Star Board， 新版。<笑><笑>就是他们给很多的歌手，呃，做过非常多优秀的音乐作品，包括你看就楚生这样的啊，都是跟他们亲密合作的。<笑>我也合作过的。你说为什么只是说楚生啊？什么笑话？对对。火星电台赵峰主要有词曲，然后宇哥是负责编曲这一块。乐队又加入了其他几位乐手进来以后，我更厉害。有自己乐队的，非常羡慕。那这一次为什么愿意来我们《朝阳打歌中心》这个节目？火星电台这一次为什么要来《朝阳打歌中心》这个节目呢？呃，顾名思义。我们有一首歌想打<笑>，<笑>所以要来到打歌中心<笑>。我们在前不久在线上推出了一首新歌，叫《满满的焦虑》。最近，呃，身边的朋友们都有很多焦虑体现出来，呃，容貌焦虑，呃，年龄焦虑，职业焦虑，下岗啊，再就业呀、啊。你比如说陈楚生啊，你比如说王铮亮他们啊。我就想问一下，这封面为什么就是这么突出呢？这个专辑封面看着一点也不焦虑啊，<笑>因为是他拍的，就不知道为什么就用了。我们去了，我信电台 ，Let's go， 拜拜哥哥们，加油，拜拜哥哥们，不笑不笑不笑，加油加油。老炮的范儿就是，耶，是吧？不一样，不精，什么时候都是。看看黄超在上面。哇哇哇！你在干嘛？黄超就是这样的呀，屁股一撅，然后上面，哇。满满是不是？你看屁股都撅。黄超唱歌的时候一定是这样。我去。对。哦，有了有了有了有了。这段不会被他剪到正片里吧？呃，不排除。有可能哈。哎，真有可能。
任何伴奏取代不了。我们是火星电台，今天带来一首诚实的歌。身边很多朋友现在都被各种焦虑填满，希望给大家带来一点劲儿，然后能让大家把这些焦虑都从身体里赶出去，快乐的、诚实的做自己。谢谢大家。哇，真的有太多了！哇哦！独立音乐那种状态，就是所谓的音乐都是他自己内心的，他不受任何外界的干扰。就听他们的歌，带的人就会想要跟着摇头点头。如果真的能去到他们的现场看他们的 l i f e 那可能更更嗨。我的印象里，他们可能是一票制作人。我发现他们是在台上最放松的，他们的状态就是自己在玩的感觉。还有就是，我发现大家都没穿打歌服。就是一开始看曾毅老师穿那个棒球外套，我以为就是他上台会咵脱掉，结果他就穿着那个在那弹。资历越老的这些艺人们，他们尽量的在生活中和工作中都没有那么大的反差，无缝的连接的感觉是我们学习的榜样。掌声鼓励一下，哦、谢谢。不要再焦虑。您吃饭了，老哥。谢谢谢谢谢谢。放起来，放起来，开始。满满的焦虑，<笑>动作都很有标志性，是吧？<笑>我要在他们下一个，我可焦虑坏了。平时你就是太焦虑了，我太焦虑了。确实好听，打个中心，基本上乐队来的话，他那个氛围感啊，是一个人唱或者唱伴奏是比不了的，那个确实是不一样。嗯，还是得有乐队，那必须的，真的。感觉是不一样的，就是乐队整个动态出来是不一样的，不一样不一样，我就说嘛，得有乐队，你得花钱，你得花点钱，<笑>花钱就完了，拿话点你呢。人家说了，我那个设计不适合乐队，怎么着没钱去？嗨，<笑>根本不是真的刮米的下雨。Come on, let's freestyle. Come on, man. 来了 ，freestyle 来了。一下起火了，感觉。耶！哇，这歌好刺。啊呜！小心，小心，小心。
手都算不上，却给你制造了满满的焦虑。哇哦，焦虑耶，这满满焦虑，先投降的活下去。妈妈没了所有的钱给你，本来有人在玩好多你，可是你非要发自尊和神奇。他的情人都不算上，对你制造了满满的爱意。他的情人都不算上，却给你制造了焦虑。焦虑，累了就喝点儿，你累了就喝点儿，你累了就喝点儿。白茶耶，累了就喝点儿，累了就喝点儿。累了就喝点，送给大家，喝点茶。不好意思啊，火星老师，我们这个有点耽误你的歌，但是我们就真的找了一个感觉来，哎，好听，非常丰富，非常丰富，嗯，就让我特别羡慕。那个创意特好，真的特好，有意思。四周耀白，素颜自带高光。本节目由翠雅独家冠名播出。老师，请您收下我的卡。哇，<笑>哎，这么这么客气，我好纠结。<笑>感谢感恩，感谢感恩。你们俩的歌是我最喜欢的。这个时候，下一个是会是谁呢？搞得我越来越紧张，现在<笑>就很烦。快让我上吧。<笑>啊。前面的人唱完会给后面人一些小压力，其实。这个压力是会叠加的吗？如果年纪像他们这么大，应该就没所谓了。呃，对。啊<笑><笑>。<笑><笑><笑>咕咕咕咕！朝阳打歌中心今日列表即将开始随机播放。哎，谁呢？下面播放的是一首。让让让让。放松。风吹翻动的歌。金萱加油！好喜欢，国风的歌啊，小亮哥，哎，唯有你的服装可以跟他一战，为什么呢？哦，真的，我们俩有点那个，要不这个节目我们一起，那我演一下吧。好配啊！哇，我就少一个这个，不给你。哎，老师，先给您，先给您，好，您拿好。哇，你看，字都是横着的。哇，好像一首诗。哇，他这个好古风哦！姚洋，他有很多歌非常火。好。拜拜拜拜，一会儿见一会儿见，加油加油！好的，加油小王啊，好，加油加油，加油！若非万种飞烟都过眼，怎会迷恋巫山的那一片？记得那年。<笑>那年夏天，接了就应该接内容。有时候梦里面都会出现这一句，是。大家好，我是王敬轩，也是古风歌手妖阳。我曾经听到过这样一个故事啊，说慧能游历到一处，啊，听见两个小和尚在在那边讨论事情，其中一个指着天上说：“风吹翻动。”又听另外一个小和尚说：“不对，是翻动而知风吹。”慧能听到后却说：“非风动，非翻动
是仁者心动。这世间万事万物、万法万理，皆因心动一念而起，一念而生。这是刚才那个人吗？他好，好专业，好正经啊！接下来就你没读过点书，你都听不懂他的歌词。接下来这首歌呢，是由银林作曲，泽信作词，王敬轩演唱的《世风动》。是的，我们的王敬轩要把腰阳放出来了。<笑>
哇，震撼，震撼！他好正气，哇，对，一身正气，对，回来了。我不认识你了。啊？谁？刚才谁唱的？谁？金轩，我想问一下一个问题，就是你最后那一声是配音吗？还是你你是自己的声音吗？你能现在马上马上现在能不能来一下求证一下？你那对面是活人，哦、是活人，哇，厉害厉害厉害！有没有起鸡皮疙瘩的感觉？有。但是我一定要说一下，我这个不是标准的，我只是就是就是啊，对，因为我喜欢这个，所以我会想要去。刚刚小黄已经被你折服了，他就是说要如果他有那个名片的话，要递给你。我这个这我不知道你嫌不嫌弃，我这个其实行，可以，是我的一份心意，不让不让大家知道，这个、嗯、私下说私下说。<笑>最后的旦角的嗓音非常具有技巧性的，就是那一句话让我觉得这首歌从好听到了好听的很妙。对因为我其实觉得这次机会很难得。所以我想尽可能的展现出我所喜欢的一些东西给大家看。我今天的妆造也是融合了一点点戏曲相关的元素。我本身是很喜欢戏曲相关的东西的。我唱的不是标准的戏腔，但如果有人因为我的作品而对正统戏曲感兴趣的话，我会很开心的。所以台上的是台上的是妖阳，台上的是妖阳，下面是王敬轩。啊、哦，对。我说，哎，我们那个我们家那个本期都说话。大家好，欢迎收看今天的新闻联播。<笑>就是反正俺们家那边说话都是这样式的。大家好，我是王敬轩，也是古风歌手妖阳。上炕了，那脚刀。<笑>天天抖手。哎，我我多问一个问题，就是最后那个，如果我不懂戏嘛，他最后算是花旦的那种腔呢，还是？其实更，其实他那个字字的发音是偏昆曲,昆曲，但是他那个荡的那个感觉是偏京剧、啊，因为我半调子，我也不是专业的，所以我就只能融合一下。真的，我最后确实大家都，<笑>刚才是谁？<笑><笑>彻底放松了，咱们那个。好羡慕啊。躺着呗，好羡慕，真的好羡慕。我现在血脉喷张，你知道吗？上啊，血脉！你别紧张，你这样，你放心，你就大胆的在舞台上给我演，这个地方的气氛交给我。我看有一个人没有喊你的名字，我就过去。你就过去怎么样？求他。好。我好热呀、啊！我真的，我现在全身都是汗了。你别紧张，你紧张啥呀？我想快点开始。嗯、你想快点开始？我去找导演。<笑><笑>但我觉得下一个应该到你了。再不到你，别晃我！你别，你别晃我，哥们儿。哎，哎，别晃我！我真的好紧，好松。我现在好松弛，我现在一点也不紧张。哎，最好下一个别是我啊。下一个绝对不是我，下一个绝对不是我。你给我五块钱，我就让他是你。我们赌不赌？三十个俯卧撑，不猜了，不参加了。咕咕咕咕，我来了。朝阳打歌中心今日列表即将开始随机播放，我先上。求求了，求求了，你烦，搞得我现在心烦意乱的。吴宇恒，吴宇恒，吴宇恒。下面播放的是一首梦游时都会唱的歌，有请打歌仔吴宇恒翻翻你的歌词，并前往工作间准备你的打歌舞台。加油！加油！恭喜！说是你就是你，坐下。说是你就是你。<笑>加油！加油！加油！加油！你也着急。你给我转五块钱，这首歌唱完是你。<笑>对对对，谢谢。这是他自己写的字，应该是。仔仔写字很好看。好可爱的豆啊！还是一根香肠。啊？这是小狗还是一根香肠？这是一个树懒。哦，对不起，一个树懒
了，我走了，拜拜拜拜拜拜，加油加油加油加油加油加油！哇！哎呦，小心点！有有有，我我有有，天啊！年轻人的那个那个那个冲劲儿。我以为没在拍了，不好意思。终于到我了，就是好久没有上这么一个专业的舞台。今天我要带来这首歌叫《失重旅行》，我选这首歌其实是因为我希望能够让大家记住我唱的一个旋律。它是一个会在梦游的时候都会呃哼起的一个旋律，希望能给你带来一些能量。嗯，好清爽啊！对，帅，真好，真好 ，so 帅。My brain, my brain, my brain, my brain, my brain, my brain。我觉得他今天舞台是所有舞台里边最轻松的一个，也是很 pop 的一个放松的一个曲风。Hello， 谢谢。麦饼，麦饼，麦饼，放心吧，全学会了啊，都学会了，全学会了。你你挨个考。锵锵嘣嘣，锵锵嘣，锵锵嘣嘣，锵锵嘣嘣。麦饼，麦饼，麦饼。那那个麦饼这个词是你想的还是？是因为我当时在录的时候，然后我就不知道为什么我的脑子里，然后就把那个它本来是麦饼，我就想我是不是现在在卖饼。今天来卖饼，以后呢也可以来卖烤肠呀，卖点串儿的。肠回来我们打个重心，好吧？啊，好听，好听，好听。这样打个重心，卖不卖不卖不卖呀？哎，说实话，这后面这两个都没有意义了，有什么差别吗？请问？那你就等到最后一个吧。我真是，好开心呀、啊，我好开心。哎。哎呦，今天现场也挺多年轻的音乐人啊。面对后辈的这种冲击，有没有感受到压力？不重要，今天能够在老歌手的日常，还有能够在你的朝阳打个中心，我特别开心。哥，你这戏有点假，说实话。压力真的好大。你今天打的歌是什么？哎，蛋呢？哦，蛋不在了。今天打的歌，这个叫做《下单记忆》。哎，不对不对，哎，我忘记了我的那个鸡翅呢？这里只带了下单，没带记忆。下单记忆，记得打，支持一下。啊啊啊！无无无法呼吸，无法呼吸。啊！下单，下单记忆哈，下单记忆，记着啊啊！嘿，下单。咕咕咕咕，朝阳打歌中心今日列表即将开始随机播放。哎，这多难受啊！下面播放的是一首《学会和自己和解》的歌，有请打歌仔王铮亮分发你的歌词，并前往工作间准备你的打歌舞台。亮哥加油！这太好了呀！希望我的歌下饭。好，边吃边看，好吧？好。哎。那我把歌词给你们发一下。哇，小亮哥还点火啊！是真的烧的，而且真的有胡椒的味道。每一个都不一样，好有感觉、啊。哦，好好的唱。今天我唱的这首歌曲《下单记忆》是我跨年专辑里面录了第一首歌，在舞台上是第一次演唱。把这个歌词单做旧，或者是说用一种火烧，就是说，这种火好像是一段你刻骨铭心的记忆。但是呢，其实到最后，无论是温暖的火，或者是怒火，它终究会灭。我们看似放不下，但是时间能够治愈我们。
装我们都释怀，保护色不断覆盖，寂寞掩埋、哎。其实不意外，血洗门州，来自无伤害，就这样默默离开。笑得更开怀，放过爱情，总好过终成离席，而更爱自己，要好过浪费回忆。最怕被提起，爱能不能结局？这种游戏是要比谁的命意？还好感谢你陪一起下单记忆。也还好有你，才能让我清醒。就放过我吧，不能在这里沉溺。也或许能够在某一天里想起，嘴角带笑意。就这样默默离开，假装我们都释怀。保护色不断覆盖，寂寞掩埋。其实不意外，血洗门州，来自我伤害，就这样默默离开，笑得更开怀。过爱情总好过终成离席，而更爱自己要好过浪费回忆。最怕被提起，还能不能结局？这种游戏是要比谁的命意？还好感谢你陪一起下单记忆，也还好有你才能让我清醒。就放过我吧，不能在这里沉溺。也或许能够在某一天里想起，只是错过，渐渐埋藏记忆。放开自己，或许吧。放过爱情，总好过终成离席。而更爱自己，要好过浪费回忆。最怕被提起，还能不能结局？这种游戏是要比谁的命意？还好感谢你陪一起下单记忆，也还好有你才能让我清醒。就放过我吧。想起，嘴角带笑意。这是真正的全开麦，无休音现场。哇，好像 CD， 啊，好牛啊！王嘉兰老师他的舞台设计的，看到最后会有震惊一下。刚开始的时候，他是一个人孤寂的那种感觉，但是歌曲越来越到后面的时候，他就走到了有光亮的那一面。然后这个时候，周围所有的窗户全部都亮了起来，他要需要去迎接新的未来。我觉得王铮亮老师的声音真是太细腻了，他那个对气声的处理，就是会唱到我心里，就是呜，我太喜欢他的气声了。小亮哥的这首《下单记忆》歌词讲的也很有意思，我们把一些曾经的回忆可以，也突然的拉到面前。在唱歌这一块，我一直觉得我们都需要向小亮哥学习的。太稳了，真的是。我们那年比赛的时候，他就是很多的选手公认的，就是大家都觉得他唱功第一的，唱得真好。嗯，陈楚生没听见我刚说这个话吧
，我觉得亮哥可以吃点米饭。哎呀喂！谢谢各位，谢谢各位，好听，太好听了，稳到不行，亮哥稳到不行，而且妹妹弟弟都不知道，你可能是全场，应该就是唯一上过春晚的歌手。你看那个实力，哎呀，谢谢，没没没没。你讲这种辈分没意义啊！你看这么多年那个嗓音保持的，你看那个小技巧、小转音、真假音的转换，那小颤音走起来，你看你。没有，我这个行走的唱片机。啊，主要是。来到张院打发中心，不是心里有底气吗？好了，那吹够了，你那歇着吧。<笑>哇塞！哎，艾伦，我看上次你给路虎拿了一个这个翠雅，它真的那么好用吗？啊，那确实，这小子是真会跳。但是上次我也留了一首，嗯，这次给你看一个王炸组合，毕竟你姓王嘛。啊，<笑>就是这个翠雅焕活基底液和这个翠雅银白精华乳搭配使用，维稳基底的同时呢，还可以美白提亮肤色，效果简直。哦，哎，这个肤感非常不错。那你看，如果我是在广东的话，他们是不是称为我为靓仔？靓仔？啊？哎，别走啊！他怎么还不叫人啊？我是一下紧张劲儿上来了，搞得我越来越紧张。现在，我真的好紧，我的心态崩了。你别在这瞧了，什么？还一直在那蹲蹲蹲，顶来顶去，紧张？没有啊，你就吃饭吗？我减肥的时候只吃冰淇淋，因为没有热量。没说就是零卡。头一回在这么后面出场，然后前面的老师们有很多就做的很好的地方，然后就给自己的压力可能也更大了，越来越紧张，我现在是。是不是没唱的时候心里还有点一直啊想想想放松，一直没放松啊？没啥，没啥，没啥，真没事。你你们还在那个组合？没了，我们现在已经就是都出来了。那也不容易，还是要大家一起，没事联系。像我们十五年了，对不对？对呀。虽然一开始就不太合啊，对，这个是真真的吗？当时那个时候小嘛，就觉得，就凭什么他一亚军啊啊？凭什么？我今天看到这让人非常非常的拘谨，我仿佛看到了十五年前的自己。那对于人的这种不安全感、不确定感会特别多。如果能让他的心里面有一丝丝的放松，我就觉得非常好。咕咕咕咕，这不用不用随机了。朝阳打歌中心今日列表即将开始随机播放，下面播放的是一首。装睡的歌哦，让让，让让，加油，站起来啊，让让，加油，加油，加油，加油，好，这个出，加油，加油，加油，加油，加油，来吧，谢谢。他这个很洗脑，懂，懂 wake me 啊，这歌我贼喜欢，是吗？嗯，好听，所有的事都是他自己做的，人家全都是，十九路一条龙。哇！终于到我了，从来没有一个人在这么后面的没顺位表演过。舞台对我就是一个考核，我这段时间沉淀的结果。如果得到认可的话，是一个奖励。压力好大，真的。从我发了第一首自己写词曲的歌以后，我会定时的去写歌。这个歌就是我练习创作的一个产物，确实很难，但是我觉得只要坚持，你一直去发用心的作品，一定会有一天会被认可。努力去证明自己就好。
下个树，不想跟你玩一二三五六人。Baby baby please 给我一点回忆，哪怕是一个夜场或是一个表情。为了你我愿意一点一点破译，就是拿到最难解的。赞了，编曲好好。赵亮老师的那个舞就非常的有画面和空间感，特别有故事感。赵亮他自己能够作词作曲，他能够去尝试，而且在舞台上面他能够表达出自己的态度，我觉得这个也是非常非常好的。Don't wake me up, don't wake me up, don't wake me up. 哇塞， cool。明天录节目，我就告诉张允，确实跳得比他好，真的比他好是厉害的。关键你那个小点，我觉得卡得特别准，而且他动作贼干净。不是说非要大动作，就这种小动作的舞蹈考验那个功底。不愧以前也是 dance。别闹别闹！哇，唱跳歌手，快别闹别闹。我那东西有有年代了，都这样的。我们都是这样了，不是？哦，真的真的跳得好啊，特别棒，特别棒，优秀秀。哇，一下子就，挺好的，一下就松下来了。多好呀，你这个真的也是自己作词作曲。对，多好呀。就我觉得，任何的不不不不，任何的作品起，你适合这个作品的状态，那编的也很好。我之前的话是像张亮老师、初生老师、苏醒老师这种老师。就根本不敢会去找他们主动聊天，但是就接触下来，前辈老师们他们也都给人一种很亲近的感觉。我其实从小听老师们的歌，我不太好意思说，真的，小时候在电视上看，我俩跟他在那儿偷摸小声的弹《姑娘》啊，就是因为我高中听我班同学弹的第一首吉他曲就是《姑娘》，然后我就我就因为那首歌非常想学吉他。我们在我们那个时候十几年前根本没有这样的环境，我们那个时候都是先有机会来到北京，然后然后再碰哪个活动或者是怎么样子，一旦遇到一个所谓自己喜欢的前辈或者喜欢的乐队那种，哇，就是很很腼腆的过去，然后去给他们交流一下那种。那个时候哪有这样的，就是老中青结合在一起的一个节目没有。每个时代都有每个时代的一些声音
。我们需要有这样子，一代人跟一代人的音乐人有这样的交流的一个一个舞台。朝阳打歌中心有这样的一个空间。我们把后面的重任就交给你了。真的是谢谢老师，谢谢。火星电台老师们就跟我拍了肩膀，说了一句：“呃，以后得看你们的了。”觉得我好，我好感动。他不仅看向我，也看向了在场每一个呃年轻的音乐人们。我们是在就业，但我们不希望你在就业，我们希望你一直就业。哎呀，老师啊，你说脚，谢老师，谢老师。我觉得这种跨代际的音乐交流是非常好的。哇，这一下齐活了，感觉。无论你是二十岁，哇，四十岁，甚至六十岁。他可以跨越年龄，跨越成长的一些经历啊，包括性别呀、啊，不同风格的歌手在一起碰撞。Red shoes， 我踏着音阶。有音乐才华的人彼此联动。好，这是我们节目的一个更希望促成的场面。做制作人也有自己的团队，欢欢迎大家找我这个现场可以拉活的啊！啊，我我们也有团队啊，都团队都在现场、啊，都来了，都来了。老师们，找我下单。那个莫毅也很会写啊，然后那个咱火星电台的哥哥们呢，反正他不打折啊，但是他一分钱一分货，现场肯定有保证，对不对？可以打我，但是不打折。买不起的时候可以来找我啊，我便宜。好想给你们写歌，真的吗？你们现在就是舞清舞着这个我也认识，李佳佳、欧阳承熙、呃冯若航、金子涵、呃李思阳。刘嘉欣和龙韵竹，傅老师，你真的好厉害！我觉得那个画面是非常完美的。那作为店长，看到这一幕很欣慰，一切都是因为打歌中心为起点而去团结起来的，这样一个很温馨的又充满音乐感的 family。好，我们朝阳打歌中心的这个本场的打歌就结束了，对吧，小黄？是的，如果现在还没有把名片给出去的打歌仔，当下可以送出自己的名片了。我不用怀疑了，谁呀、啊？那我们来投票吧，投票吧。第一个，陈楚生老师。我没来。王铮亮老师，送给你。最后一位。好，给吧。怎么办？都很喜欢。我也是。谁唱的好听你就给谁，也不用排资论辈，你也可以给火星，你也可以给莫一。嗯。因为我还蛮喜欢他的。特别是他的那个歌词，你知道你哪块最打动我？就是像这种标点符号，因为我们真的很在意，就这种小细节啊。我比较，我也比较，对，像这种前面空一个，然后这个地方在这儿，然后后面再空一个，然后在这。啊，对对对，那个都得空上。对对对对，不然语气是不一样的。对，就我们，所以我就看到这个，我就觉得哎，真好。知知音知音知音知音了，是不是嘛？知音知音知音，你现在就给了呗，就先给他吧，要不？不，你不直接给那吗？啊，不是给那吗？我们还是觉得你的歌好听，已经决定了，<笑>还是觉得你的歌好听啊，兄弟。老师，把它剪成十份，对不对？哎呦，没关系。谢谢谢谢，特别喜欢您的歌词，感谢。我觉得您的歌词是有时间的，谢谢谢谢。老师。<音>我们内幕真的很喜欢您，就是您的舞台特别的像演唱会的感觉，哦、而且设计特别好。感谢感谢，天哪！谢谢老师，谢谢谢谢，没想到是真的，你们会喜欢。超级喜欢。有没有人曾告诉你？哎，谢谢谢谢谢谢。啊，哎，你们俩互送名片是吧？真的，真的。哎，你给我了，好。对，你也可以把这个要回去了。那我不一定会给你。老师 ，respect， 哇，感谢谢谢，哎，谢谢，快过来，谢谢，我喜欢我喜欢你们，我们对你们歌也都真的非常喜欢，谢谢谢谢谢谢。OK。大家现在都已经互赠名片完毕，是的啊。那小黄来统计一下，好不好？票数，火星电台三张，哎，楚生哥也三张。哎呦我的天哪！楚生哥是两张，因为我们那张是给 name 的，他给拿走了。<笑>是<笑>。我感觉到他们的不真心了，对不对？哎。啊！哇！谢谢，好啊！哇！谢谢老师。耶、yeah. yeah. ！因为我对他们不了解，今天我听的时候会有一些。
，哎，让我觉得有耳目一新的一种感觉。楚生哥好有风度啊！楚生哥好有风度，那没有，真的是这样的。年轻人是要鼓励的，你们值得，你们表演非常棒。对，对对对对对。谢谢。好的，让我们恭喜打歌仔火星电台获得了三张名片啊！另外，同时也恭喜我们的李润奇获得了三张名片，一样多啊！哇。嗯，什么？你要给他？你给他呀？哦，我好想这个。我再给你了，真的吗？三六九。我想了好久。真的吗？那我给你吧。啊？真的，真我本来想给你啊。就他音乐功底的，远远不止于今天他所唱的这首歌。其实我就是看到了他很多的可变性。小李，我拿到了三张，哇！谢谢谢谢谢谢，润熙有三张名片啊！谢谢谢谢。好的，让我们恭喜本场获得名片最多的打歌仔，也就是火星电台李润熙。哇！哇！哇！哇！早说呀，原来可以评论。<笑><笑><笑>好的，让我们恭喜打歌仔火星电台，有请上前来接受我们的专属大礼包。你是人生赢家 ，winner of the life， 请你对着镜头说。五个中年人啊，哦，不是，对不起啊，对不起，对不起，四个中年人对一和一个青年人啊，在在一起啊，是我，就是无差别的这种沟通和这种真诚啊。而严肃的表演啊，我觉得今天的舞台还是相当的成功的，在这儿祝贺一下啊！也请小李站上前来接受我们的朝阳打歌中心的专属大礼包，来，小李，感谢感谢感谢，小李，感谢感谢，小李，欣喜若狂的，因为我很需要这份认可，我也希望再拿别的音乐给他们听听看。这次唱了一首新歌吧。觉得又听到了不一样的感觉，也是我很喜欢的感觉。我觉得我想要努力的创作的方向，应该就是像李润奇那样的。好的，让我们恭喜火星电台和小李来。哇！哎，为什么是这个音乐呢？斗牛是吗？一个也可以并列第一的朋友，在那儿办。<笑>这个由于我们节目组经费有限啊，所以咱们举一个就行了。好,好，好,好，好，来来来，让让让让这个让新秀来主，让新秀来举，让新秀来举，不要客气，不要客气。现在呢，我们拿到了一张小票，啊，要不然咱让峰哥给咱念一下，好不好？啊，恭喜你成为本场获得最多名片的打歌仔，你将获得朝阳打歌中心专属打歌礼包一份，礼包内容包括。朝阳打歌中心官方微博置顶一周，任选大千影业任意节目飞行一次。哦，哎，这也考虑好了。那除此之外呢？本场获得名片最多的打歌仔，也就是火星电台和小李呢，还将获得一份由独家冠名翠雅品牌提供的惊喜大礼包——翠雅银白系列套装。哇！感谢。其他几位今天在现场奉献出你们精彩音乐的歌手们，谢谢来到张大哥中心，感谢感谢感谢感谢感谢,谢,谢。我摸一下吗？哈哈哈哈哈哈！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯和小亮哥还有一首合作的歌曲，想分享给大家，我们一起去听一下，好不好？还有惊喜，彩蛋环节，二位请准备一下吧。Let's go。这一次刚好也是因为《快乐在出发》这个契机，每一个人都在这里面找到了另外一个自己。我当时就特别想，我们在就是在那海边。
我们能够留下一首作品。然后我觉得我说这首歌，我想它浪漫一点。后来我看了那个那个公路路牌上面写着“半边山”，觉得很浪漫。然后就说哦，如果有首歌叫《半边山的海》，真的很浪漫。有一天，然后亮哥才才说啊，我写了一首歌，那你有没有兴趣，咱俩合作这首歌？我听到的时候。就是那个画面，就又回来了。他又是在很多人见证的节目里面诞生了一首歌，就好像有有很多人陪着你把这首歌写完一样。刚刚好，一切刚刚好在半边山的海，海半边的山，我在山与海之间，在我心中的你，你眼里的我，牵挂着无数思念。山有小黄花作伴。海有小船停靠的岸，夜里星星在眨眼，人有不觉的想念。笑都不在，静静听海浪到来。爱是怎样的存在？几个笨小孩，哭着笑着多开怀。山有小黄花作伴，小海。有小船停靠的岸，夜里星星在眨眼，我又看见你的脸。相聚又散，曾经陪伴的人已走远，或许化作天上星星点点。海上飘着一只小纸船，山与海相依偎，聊着天。山花花往天空的蓝，寄托我对你的思念。小船停靠的岸，夜里星星在眨眼，人有不觉的想。
咕咕咕咕，欢迎新晋大哥仔来到朝阳大哥中心。老师好，老师好，你们好，你们好，你们好。Hello Hello， 你们是白酒。来这边工作来了。对，我这是上班了。老师们好，老师们好，我们是包围户。怎么像伴郎团一样？<笑>我看过你的现场，是吗？那、哎、你歌好洋气哦。哎，你们那个节目豆瓣评分好高啊！一般般，一般般，就是目前第一吧。<笑>毕业以后有什么区别呢？主要是自己唱，一个人唱跳，从头到尾。太累，太累了，太累了。还要全开麦？现在很多都不开麦。<笑>我要开的，我开的。哦，好听，好听哎！这首歌写的很好哎。他是他是音乐里的王子。这么甜的歌，我好想跟他一起跳。来，八十年代的。你跳的时候，于佳云在那边跳。我跟你来来来来来，他已经他已经说没有音乐我不跳的，我只跟随音乐摇摆的。<笑>以前都都是都是这样，要穿打歌服的。现在咱们发专辑哪有还打歌服？你有打歌服吗？咱们还打歌服，咱们有活就不错了，还打什么歌服、啊、你？来了来了，下面播放的是一首。哇哦！哦，台上台上好不一样哦。哇，这在现场绝对比已经嗨起来了。我还是一身鸡皮疙瘩，依旧是欣赏。这是真正的全开麦，无休音现场。这也是在这个年纪才有这样的一些浪漫。哦，给我来这套是吧，吴宇恒？哇，很喜欢他这种新浪潮音乐。我班同学弹的第一首吉他曲就是《姑娘》，然后他就获得了三年的优先择偶权。登录独家社交媒体平台微博，搜索“朝阳打歌中心”，参与话题互动 ，get 更多精彩内容。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。上知乎搜“朝阳打歌中心”，和知乎答主热聊节目话题。打歌有难题，打开百度 APP 搜索“问一问”，真人一对一解答。上百度贴吧、优酷吧，一起讨论吧。感谢行业深度合作伙伴：微博音乐、新浪音乐。感谢新浪新闻、百度、百度问一问、百度贴吧、好看视频、网易新闻、网易娱乐、网易号、知乎、Zaker、搜狐、封面新闻对本节目的大力支持。你的热爱正在热播。